Август, день 29. 11 сентября по новому стилю. Сказание об усекновении главы святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святому Иоанну, предтечи Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, подобало предварить смертью своей, как рождение Господа, так и смерть его. И подобно тому, как на земле он проповедал о пришествии Господа, сказав «Идет за мною сильнейший меня», так и находившимся в аду душам праотцов святых, он должен был проповедать пришествие Господа. Ибо предтеча Иоанн должен был сказать здесь, что уже явился ожидаемый в мир Мессия. И подобно тому, как Господь наш Иисус Христос пострадал за грехи людские, так и предтеча его предполучил страдальческую смерть по причине беззакония Иродова. Случилось же это так. Ирод, называемый Антипой, сын старейшего Ирода, избившего младенцев вифлеемских, злая отрасль от злого корня, имевший в своей власти Галилею, первоначально женился на дочери Арефы, царя Аравийского. Он прожил с нею немало времени, но потом, будучи пленен красотою Иродиады, жены Филиппа, брата своего, сблизился с нею, ибо она соизволяла похоти его. По требованию этой любодеицы он прогнал от себя первую законную жену свою и женился на жене брата своего, противно закону, ибо если бы и умер брат его, то не мог бы взять его жены, так как оставалась бы в живых дочь брата, рожденная от той жены. Закон же повелевал брать жену умершего брата вдову только тогда, когда умерший брат не оставлял после себя детей. Достоверно сообщают, что Ирод отнял жену у Филиппа, брата своего, еще тогда, когда он был жив. Таким образом он сотворил великое беззаконие, как хищник, прелюбодей и кровосмеситель. Видя такое беззаконие, учиненное Иродом, ревнитель закона Божия, обличитель грехов человеческий и проповедник покаяния, святой Иоанн Креститель не умолчал, но перед лицом всех обличал Ирода, как прелюбодея и грабителя, отнявшего жену у брата своего, и говорил ему «Не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Ирод же, не вынося обличения, приказал заключить Иоанна в темницу, обложив его оковами. Особенно гневалась на святого жена Ирода, Иродиада, и весьма желала смерти его, но не могла его умертвить, ибо сам Ирод оберегал узника от убийственного намерения жены своей. Ирод считал Иоанна мужем праведным и святым. Ранее он со сладостью слушал его и, внимая словам его, творил много добра. Поэтому Ирод боялся отдать Иоанна на смерть. Однако он боялся не столько Бога, сколько людей, как говорит евангелист Матфей. И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Ирод боялся, как бы народ не восстал на него и не поднял мятежа. По этой-то причине он не осмеливался предать явно на смерть пророка и крестителя Господня, всеми любимого и почитаемого, но только томил его в темничном заключении, желая заградить неумолкавшие уста своего обличителя. Святой Иоанн в темнице пробыл долгое время, его ученики собирались к нему. Иоанн часто поучал их добродетельной жизни согласно закону Божию и возвещал им об уже пришедшем в мир Мессии, коему он и посылал их, как об этом сказано и в Евангелии. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Он посылал вопросить не потому, что сам не знал, ибо как он мог не знать того, кого сам крестил и над кем он видел Духа Святого, сошедшего с небес, относительно которого слышал и голос Отца, свидетельствовавшего» и на которого, наконец, сам указывал перстом, говоря «Вот Агнец Божий». Иоанн посылал учеников своих вопросить Господа для того, чтобы ученики своими очами увидели славные чудеса, которые творил Господь, и дабы окончательно убедились в том, что Он, Иисус Христос, пришел спасти род человеческий. Спустя некоторое время наступил день, в который Ирод имел обыкновение совершать празднование своего рождения. Собрав всех князей своих, воевод, старейшин и тетрархов Галилеи, Ирод устроил для них великое пиршество. Во время этого пиршества дочь Иродиады плясала и своей пляской весьма угодила Ироду и возлежавшим вместе с ним. По научению своей жестокой матери она попросила у Ирода главу святого Иоанна Крестителя и получила просимое, ибо Ирод поклялся дать ей все, чтобы она не попросила, хотя бы даже полцарства его. 
Окаянный не пожелал нарушить клятву свою, не пожелал огорчить мерзкую мать Плесунии, но забыл о том страхе, в силу которого он не решался до сих пор умертвить Иоанна. Забыл также и о святой жизни его, и, как упившийся вином, распалился намерением пролить кровь неповинную. И тотчас он послал палача в темницу, приказав отсечь главу Иоанна и принести ее на блюде. Таким образом, предтеча Христов за обличение незаконного сожительства Ирода с Иродиадою был усечен в темнице, уже поздно ночью. Ибо то мерзостное пиршество святым евангелистом Марком названо вечерей. «Вечерю, — говорит евангелист, — творящий князем своим. Эта вечеря затянулась далеко за полночь. И когда уже все сильно упились вином и достаточное время утешались пляской упомянутой бесстыдной девицы, тогда-то и было учинено то неправедное убийство, и принесена была глава святого Иоанна на блюде посреди пиршества, причем кровь еще капала, и, как сообщают некоторые, глава изрекала те же обличительные слова и после усечения, сказав Ироду, «Не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». О, сколь великий страх объял тогда всех возлежавших и пристоявших на вечере той, когда все увидели человеческую голову, как пищу, носимую на блюде, источавшую кровь и, кроме того, движущую устами и изрекавшую слова. И эту главу плесовица взяла дерзкими руками своими и отнесла к матери своей. И Родиа, даже взяв ее, проколола иглою язык, обличавший беззаконие ее. Посмеявшись достаточное время, и Иродиада не позволила похоронить главу Иоанна вместе с телом, ибо боялась, как бы Иоанн не воскрес, если глава его будет присоединена к телу, и тогда не начал бы снова обличать ее и Ирода. Тело святого предтечи ученики его в ту же ночь взяли из темницы и похоронили в Севастии. Главу же крестителя Иродиада закопала в земле у себя во дворце, на некоем бесчестном и потаенном месте». Относительно того, каким образом оттуда была взята глава Крестителя, написано 24 февраля, когда празднуется обретение этой честной главы. После умершления святого славного предтечи и Крестителя Господня Иоанна, окаянный Ирод совершил и другое, и меньшее злодеяние, ибо он посмеялся над Господом нашим Иисусом Христом во время вольного его страдания за нас, как о том повествует святой евангелист Лука. Ирод со своими воинами – Уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Однако мщение Божие не замедлило совершиться над пророкоубийцей и поругателем Христа, ибо с одной стороны кровь Иоаннова вопияла на Ирода к Богу, как некогда кровь Авелева на Каина. С другой стороны, иные беззакония Ирода, особенно поругательство над Господом нашим Иисусом Христом, навлекли на него праведную казнь Божию. И действительно, спустя непродолжительное время Ирод лишился царства и жизни вместе с Иродиадой и Плесуней, ибо Арефа, царь Аравийский, мстя за бесчестие и поругание над его дочерью, собрал воинов и пошел с ними на Ирода. Точно так же и Ирод, собрав своих воинов, вышел на борьбу с Арефой. Произошла жаркая схватка воинов с той и другой стороны. Воины Арефы победили воинов Иродовых. Ирод понес сильное поражение. Почти все воины его были побиты, и сам он спасся с большим трудом. После этого Ирод лишен был своей власти и всех своих богатств кесарем римским и был послан на заточение с прелюбодеицей и дочерью ее первоначально в Леон, город Гальский. Потом был переслан оттуда в Элерду, город Испанский, и здесь окончил жизнь свою в лишениях и бедствиях. Но ранее своей смерти он видел смерть плесавицы, своей дочери, которая погибла таким образом. Как-то раз зимой она пожелала перейти ради какой-то потребности реку по имени Сикорис. Когда она шла, лед подломился под нею, и она упала в воду, погрузившись до шеи. По правосудию Божию лед сдавил шею ее, так что она висела телом в воде, имея голову над льдом. И подобно тому, как некогда она плясала ногами по земле, так и на этот раз она не доставала ногами до земли, но только производила в воде беспомощные движения, как пляшущее, причем быстрое течение реки колебало ее. Однако никто не мог оказать ей помощи, и до того времени висела окаянная в воде в таком положении, пока острый лед не перерезал шеи ее. Мерзкий труп ее, занесенный водою под лед, не был найден. Глава же ее была принесена к Ироду и Иродиаде, как некогда глава Предтечева. 
но только была отсечена не мечом, а льдом. Так наказала правосудие Божие плясавицу, плесунью, которая повинна была в усечении честной главы святого Иоанна. После этого погиб с шумом и беззаконный убийца Ирод, с мерзкою и иродиадою, ибо повествуют, что они были пожраны живыми землею. Святой же Иоанн, как при жизни своей, так и после кончины, был предтечею Христу Господу, ибо, предварив сошествие Господа в ад, он благовествовал находившимся в аду Бога, явившегося во плоти, и порадовал святых праотцов. С ними он был изведен из ада после разрушения его по воскресении Христовом, и сподобился многих венцов в Царстве Небесном, как девственник, как пустынножитель, как учитель и проповедник покаяния, как пророк, как предтеча и креститель, и как мученик. По молитвам его да наставит и нас на путь истинного покаяния и да сподобит нас Царствие Небесного Христос, милосердный Господь и Бог наш, коему высылается слава со Отцом и Святым Духом вечно. Аминь.